Hello friends, this is me Anil Polsani. This video is regarding the interview sessions uh, that we are started last uh, video as well. This is the second video and this video is uh, in Telugu language guys. I will upload the similar uh, video, similar question and answer on the English language as well. So you can watch that one uh, to understand the same points guys. Okay. So, we have already uh, 10 questions choose in last video. No? This is the second part question only. In the row, we have same 10 questions choose them. Uh, first question is compilation process of COBOL and DB2. So, basically, the one of the theoretical question only. Uh, very common COBOL DB2 summons in a topic low pre compilation and the mandatory only. Then, we the okay, introver in no question low way yet. Okay, DVRM and the package and the plan and the pre-compilation process must explain the package key plan key difference and the DVRM key package key difference and the illa kuni 10 to 15 questions and the topic level H and so our questions and it key viku concept the luste and the questions easy I put in the so basically, this type of COBOL DB2 uh, compilation process that you can put in the time you overview answer you only if you have a detailed answer, if you have a question, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. If you have an overview, you can ask a question. If you have a question, you can ask a question. That is easy to ask. So, pre compilation process, you can ask a step by step. You can ask a question, comment, cobal, and replace it. आदरण तो modified cobal code compilation की use है cobal compilation ऐपे ना दरात linked type ना दरमे एक load module होता है ये pre compilation step लो मेरो एक बार time spend चाहिए दो okay ऐसे कंडे इतना लोग आलर दूसर next okay exit test के लोग declare अने include अने statement टाइम होता है pre compilation लो query उन टाइम होता है ये questions अने अलग होते हैं so मुंदे answer लने में ये पेशर हम कोणी वाल question ने एक option ले कुण्डा वाल कुछ जो deep question ने start होता है so pre-compilation topic and the details kone your interview kalt the better and the okay na next to uh the theory question and be prepared on easy uh if we don't want to use cursor what is the sql statement we can use to retrieve only one row so it is all simple okay almost make tell sound to me this is a select query and the okay okay particular record course may be made a select query last go to multiple records at the cursor program raster general guy now what will happen okay typo spelling part only so what will happen to cursor at a time of commit and roll back so basically commit under the math from each number in that day system the cursor and the close of the only okay and coming roll back a long day effect on the cursor me that anytime your program of commit teacher and condi particular cursor is open on the general the close out and key कमेंट नहीं मारता सक्सेसफुल गाइड तो नहीं रोल बैक इच्छन अपुर मेरे को कसर अने दिक क्लोज आवो दो दान तो एक्चुअल का रोल बैक अने दिक प्रोग्राम लो ये लांटी इफेक्ट होना दो आदर रोल बैक कसर क्यों ना दो कमिट क्यों टे मेरे को एक्चुअल इफेक्ट होना दो प्रोग्राम लो कैन वी चेक एसक्यूएल कोड एट ओपन कसर ओपन का लेदो अंजे पेशी मनुम प्रोग्राम का रास्ता, सो एसकेल कोड जीरो चेक चेड़ा वाला दी कॉमन थिंग। व्हाट विल हैपन इफ वी यूज़ कसर विथ होल्ड ऑप्शन? यदि कसर अने दी मेरो ओकवेल अपडेट को सम वार्ड उन्टे प्रोग्राम लगानी, लेदा मेरो प्रोग्राम ऑलरेडी अदन कमी टुन्टे मात्रम, प्रोग्राम लो ना कसर अने दी आ टाइम लो मेरु कमिट निच्छा रंग कोणी कसर क्लोज है पोतरी, but कसर क्लोज आवो तो उन दाल अनुकूलना पुर मात्र में कसर विथ होल्ड ऑप्शन अने दी वाली, so ये कसर विथ होल्ड ऑप्शन हो कमिट अने पॉइंट तो नहीं मेरा आंसर क्लियर ही है पाली, okay? next to question एंटी question एक रब मिस है ना तुमने, maybe ने ने याद ना एडिट करन uh, what are the ways to close cursor other than close cursor option? So, this is the same question actually. Program lo miru 
యాక్చువల్ గా కసర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫెచ్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత జనరల్ గా క్లోజ్ చేయడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ఫండమెంటల్ స్టెప్ ఒకవేళ మీరు క్లోజ్ చేయకపోయినా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా కసర్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది మీరు క్లోజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే కసర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది లేదంటే ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ప్రోగ్రామ్లో కమిట్ అని ఇచ్చారనుకోండి దానివల్ల కూడా కసర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఈ రెండు ఆన్సర్స్ మీరు చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ డస్ రోల్ బ్యాక్ హ్యాస్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ నో అసలు రోల్ బ్యాక్ ప్రోగ్రామ్లో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కసర్ యూజ్ చేసి క్వెరీ లోడ్ లేదా అప్డేట్ క్వెరీ యూజ్ చేసి ఏదైనా చేంజెస్ చేశారు అనుకున్నాం చేసిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ ఇచ్చి కూడా రన్ చేసిన అసలు ప్రోగ్రామ్ పట్టించుకోదండి రోల్ బ్యాక్ ప్రోగ్రామ్లో ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఆటో రోల్ బ్యాక్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అబెండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ రోల్ బ్యాక్ పనిచేస్తుంది సో ప్రోగ్రామ్లో రోల్ బ్యాక్ రాస్తే ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు అప్డేటబుల్ ప్రాసెస్ ఫర్ అప్ ఫర్ అప్డేట్స్ సో బేసిక్గా మీరు చాలామందికి తెలిసిన వారికి ఏంటంటే కసర్ యూజింగ్ సెలెక్ట్ అని చెప్పి మాత్రమే తెలుసు కసర్ యూజ్ చేసుకొని మల్టిపుల్ రోజు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని మాత్రమే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు బట్ కసర్తో అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చండి దాంట్లో ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కసర్ డిక్లేర్ చేసే టైంలో ఫర్ ఫెచ్ ఓన్లీ అనే ఒక ఆప్షన్కి ఆపోజిట్గా ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అది ఇవ్వాలి అది ఇవ్వకుండా నేను ప్రోగ్రామ్లో కసర్ టు బేస్డ్ అప్డేట్ చేస్తే మాత్రం మనకు ఎరర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఫర్ అప్డేట్ ఆఫ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వాలి వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ కాల్ ఇది కోబాల్ ఓకే ఇది ఇవి టూ కాదు వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ సో బేసిక్గా మీరు స్టాటిక్ డైనమిక్ కాల్ అనేది డిఫరెన్స్ మీకు లోడ్ మాడ్యూల్తో చెప్పాలి ఓకేనా ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్కి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి లోడ్ మాడ్యూల్తో చెప్పాలి సో స్టాటిక్ అయితే సింగిల్ లోడ్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి డైనమిక్ అయితే మల్టిపుల్ లోడ్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి పాయింట్ చెప్పాలి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే మీకు చేంజెస్ అయితే సో స్టాటిక్లో ఎలా ఉంటుందంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్లో చేంజెస్ చేసిన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా మనం రీకంపైల్ చేస్తాం అది డైనమిక్లో అలా అంటే అవసరం పడదు స్టాటిక్ కాల్కి మాత్రమే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తాం డైనమిక్ దానికి కంపైల్ చేయమని చెప్తాం అలాగే విచ్ వన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ అంటే బేసిక్గా ప్రాక్టికల్గా ఎలాంటి ప్రూఫ్ అయితే లేదు బట్ థిరిటికల్గా స్టాటిక్ ఫాస్ట్ అని చెప్తాం మనం ఓకేనా ఇంటర్ కూడా అలాగే స్టాటికే ఫాస్ట్ అని చెప్పండి ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడైనా ప్రూవ్ అనేది అయితే ఏం లేదు అన్ని ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ మెయిన్ ఇంటర్వ్యూలో రన్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి లోడ్ మోడల్ పిక్ చేసుకొని రన్ చేయడానికి మాత్రం పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు టైంలో సో స్టాటిక్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది మాత్రం చెప్పండి దానికి ఏం ప్రాక్టికల్ ప్రూఫ్ అయితే లేదు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ అండ్ ప్యాకేజ్ నా ఇది చాలా ఎక్స్ప్లెనేటివ్ పాయింట్ అండి కానీ ఇంత సింపుల్గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం బేసిక్గా మీరు రాసిన క్వెరీ ఏదైతే ఉండో ఓకే ఇది రియల్ పాయింట్ అండి ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్కి ముందు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఆన్సర్ చెప్పక ముందే దీని రియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు డిబిఆర్ఎం అనేది జనరేట్ అవుతుంది దాంట్లో యాక్చువల్గా క్వెరీ ఉంటుందండి ఓకే డిబిఆర్ఎంలో ఉన్న క్వెరీకి రిలేటెడ్ పారామీటర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో బైన్ పారామీటర్స్ ఉంటాయో ఆ డీటెయిల్స్ అనేది ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది సో ప్యాకేజ్ ప్లస్ డివిఆర్ఎం కలుపుతేనే మీ యాక్చువల్ క్వెరీ ప్యాకేజ్ ప్లస్ డివిఆర్ఎంని కలుపుతేనే మీ యాక్చువల్ ఎస్కిఎల్ క్వెరీ అండి సో వన్స్ అ క్వెరీ ఈజ్ దేర్ ఆ క్వెరీని మీరు డీబీ టూ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఒక కనెక్షన్ కావాలి ఓకే మీరు రాసే క్వెరీ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ప్రోగ్రామ్లో రాసిన స్పూఫీ టూల్ అనే దాంట్లో రాసిన లేదా మీరు క్యూఎంఎఫ్ టూల్లో రాసినా సరే అది ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీ సబ్ సిస్టమ్ ఎస్ఎస్ ఐడి అంటాం ఆ సబ్ సిస్టమ్కి కనెక్షన్ ఉండాలి ఈ కనెక్షన్స్నే ప్లాన్స్ అంటాం యాక్చువల్గా డిబిట్ టు ప్లా ప్లాన్ అనేది కనెక్షన్ అండి అదేం పెద్ద కాంపనెంట్ ప్రోగ్రాము లాంగ్వేజ్ కాదు ప్లాన్ అనేది కనెక్షన్ సో మనము ఈ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని ప్యాకేజ్ని రన్ చేస్తే మనకు క్వెరీ అనేది ఎగ్జిట్ అవుతుంది అండి సో ప్లాన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ డిబిట్ టు కనెక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అండ్ ప్లాన్ కంటెన్స్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పాలి అది ఫుల్ ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ఏమని చెప్తారు ప్లాన్ ఈజ్ అ డిబి టు కనెక్షన్ విచ్ ఈస్
నా ఈ టాపిక్ కూడా మీకు ప్రీ కంపైలేషన్ స్టోరీలే ఉంటుందండి మీకు యాక్చువల్గా ప్రీ కంపైలేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రీ కంపైలేషన్ ప్లస్ బైండ్ ప్రాసెస్ ఇది ఎండ్ టు ఎండ్ మీకు ఐడియా ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్లో సిస్టమ్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ప్లాన్ రన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక డిబి టు సిస్టమ్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్లాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్యాకేజ్కి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్యాకేజ్ నుంచి డివిఆర్ఎం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది డివిఆర్ఎం నుంచి క్వెరీకి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్లో ఆ కాల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ తెలిస్తే మీ ఆన్సర్స్ అనేది కొంచెం స్మూత్గా కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో థియరిటికల్గా తెలుసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంటర్వ్యూకి ప్రీ కంపైలేషన్ అనే దానికి ఒక రెండు మూడు లైన్లు ప్రిపేర్ అయ్యండి బైండ్ ప్రాసెస్ అనే దానికి ఒక రెండు లైన్ ప్రిపేర్ అయ్యండి ఈ డిఫరెన్సెస్ ప్యాకేజీ ప్లాన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్కి ఒక రెండు లైన్ ప్రిపేర్ అయ్యేది వెళ్ళండి బేసిక్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఇది టెక్నికల్గా సినారియోతో సంబంధం లేదు ఓకే డన్ ఇది ఈ పర్టికులర్ టెన్ క్వశ్చన్స్ కసర్ రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ కోబాల్ టాపిక్స్తో మళ్ళీ కొంచెం రీఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ డిబి టూకి వెళ్దాం ఓకే బేసిక్గా మీరు డిబి టూ కోబాల్ ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేసే ప్రాక్టీస్ చేయాలి కోబాల్ డిబి టూ ప్రోగ్రామ్సే మనం ఇప్పుడు రాస్తాం కాబట్టి కోబాల్ కూడా ఐడియా ఉండాలి దానికి స్టోర్డ్గా ఎస్కేలు సెలెక్ట్ క్వెరీసు జాయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐడియా ఉండాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇన్ నెక్స్ట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే రైట్